Hello everyone! So, finally, kanina nga ay nag-start na yung pinaka-controversial at pinag-uusapang teleserya ng GMA ngayon. Yung kakambal niya or yung, yung mukha niya sa likod ay isang demonyo. Hello everyone! Today, we are actually making this video um, not to react kung ano yung naging story ng first episode at kung ano yung mga possible na mangyayari. We are going to talk about the idea of Karamiya kasi masyado nga siyang controversial. There are a lot of memes, there are a lot of um, arguments and uh, battle between the, the supporters and the bashers. So, ang sinasabi nga nila ng madami ay uh, ang Karamiya is a big joke. Kasi nga, parang, you know, bakit mo ba naman, bakit mo ba may isip na gagawa ka ng isang, ng isang taong dalawa ang, dalawa ang mukha sa isang ulo. So, the creative team of Karamiya actually revealed that it is inspired by a real-life event. So, um, hindi lang siya talagang ginawagawa lang just for the sake of ratings, just for the sake of mapag-usapan sila dahil nga kakaiba. It is actually true that it is based on real-life event. It's not real-life story, but real-life event. Okay, so real-life event because mayroon pong urban legend sa England uh, kung may mga, may mga nakakaalam na. Uh, si Edward Mordrake ay isang nilalang or isang tao na mayroon pong dalawang mukha sa kanyang ulo. And there is also a case in India. Um, I'm not, I was not really certain kung it was uh, 2008 ipinanganak yung bata and mayroon po siyang dalawang mukha sa kanyang ulo. Though it's not really the same as Karamiya's case. Um, yung sa bata sa India, ang mukha niya ay magkadikit. Para siyang mag magkadikit na gano'n. Para siyang kambal na hindi na buo. But uh, not really kambal because iisa lang talaga yung katawan niya. So yung ulo lang talaga yung dabuong dalawa. May pinpon. <laughs> and that was the latest case na na-record sa, sa mundo. Yung sa, sa India. But the most uh, controversial case of the two um, faced head ay yung kay Edward Mordrake nga sa England which is again uh, an urban legend and uh, sinasabi sa story according to Wikipedia yung ulo niya sa likod ay hindi talaga totally nakakapagsalita hindi nakakakain at hindi <laughs> parang ganun according to the story yung yung si yung kakambal niya or yung yung mukha niya sa likod ay isang demonyo uh, bakit siya naging demonyo? Ba because um, sinasabi nga daw na may ibinubulong yung mga masasamang bagay or para, you know, gumawa ng, gumawa ng masama. And um, si Edward ay nakiusap sa mga doctors, sa maraming doctors, na tanggalin nga yung mukha din sa likod niya. Because every time na masaya siya, nalulungkot yun. At every time na nalulungkot siya, masaya yun. So, that's actually the creepy part of uh, that. Nugulungan siya um, ng mga ng mga demonic whatever. So, nakiusap siya na ipatanggal yun pero walang doctor na pumayat because parang tatakot nga sila. There was no scientific explanation kung paano na buo na mayroong nakakapag react na mukha doon sa likod. <laughs> so, nakakatawa, though hindi, as I said earlier, hindi nga siya nakakapagsalita. So, that's the story. And, uh, aside from Karanunya, Edward Morgan also became an inspiration to one of the seasons of uh, American Horror Story, uh, yung Freak Show. I don't really remember kung anong, ep anong season yun ng American Horror Story, but it was uh, one of... Uh, the main inspiration nung, nung, nung series. And they also talked about Edward Mordrick there. Na, si Edward Mordrick actually ay 23 years old when he decided to kill himself. Kasi nga parang hindi na nga kinakaya yung, yung mga pagbubulong sa kanya ng demonyo. 
demonyo. Okay, demonyo. So, ayun. So, um, just to just to make this short, Karamiya is not a, a, a joke. Mayroon po talagang case noon. It's just that medyo mahirap nga siyang paniwalaan. Nakakatawa because, you know, sa dami-dami ng mga memes na lumalabas, sa, sa dinami-dami ng mga, you know, mga katuwaan na lumalabas sa internet um, talking about the Karamiya. But that's actually good for the production. That's good for the producers of the series because malaki yung you know, nakukuha nila ang audience doon. And definitely, for sure, paglabas nung nung, nung, nung rating doon, malamang mataas yun because uh, marami nga yung marami nga yung curious kung ano talaga or marami yung gustong mat matawa, marami yung gustong malaman kung ano ba talaga ang story ng karaniya at kung saan talaga siya nang galing. Hindi po biro yung pag-shoot nila noon at hindi biro yung pag-create ng ganang story to think na, you know, marami nang mag-react and uh, mas marami pa yung negative reactions compared, or not really negative, funny reactions compared sa positive reactions ng tao. Because uh, maybe hindi nga sila aware na mayroon talagang, if, mayroon talagang case na ganun. Though it's just an urban legend, pero an urban legend somehow um, says that there is really a, a happening sa mga panahon na yun. So, um, ayun. So, sa mga curious kung ano, ano talaga yung mangyayari at kung paano nabuo yung karamiya, just watch. It's every night. And, ayun, nagpo-promote na ako. <laughs> ayun, it's up to you kung manonood kayo. If, if you don't want to, then it's easy to switch channels because wala namang bayad yun. It's just that yung network, yung producers yung kumikita. Pag nanonood kayo, mataas ang rating nila. And that's it. Pag kahit basher ka, kahit nabubwisit ka, kahit natatawa ka, pag nanonood ka, it's still a rating and it's still a money. So I'll see you on the next vlog. Thank you for watching.